everyone! My name is Mona Cruz Mundo and welcome back to my channel. Magre-review tayo ngayon ng baby product. Para sa mga kagaya kong momshi, nakaka-start lang mag-solid food ng mga babies nila, tignan natin kung paano tayo matutulungan ng baby bee food maker. So, samahan niyo muna ako mag-unbox at saka i-testing yung product tapos magbibigay tayo ng review. Tara! Tapos na tayo mag-unbox at i-testing yung product natin for today. Ang Baby Bee Food Maker. So, di-discuss na natin yung review. Um, kung madali ba siyang gamitin, kung madali ba siyang dinisin. So, let's start with dun sa paggamit. Meron siyang dalawang function. Steam at saka grind or blend. So, nakita nyo kanina may LED lamp. May button dito sa taas. Tapos may LED lamp siya or may LED light siya. And, ang ginamit kong vegetable, carrots. And, sinunod ko lang yung instructions na nakalagay dito. Sabi niya, at saka doon sa manual nila. Yung manual nila, actually, madaling gamitin. May step-by-step -step instructions doon. At the same time, may mga images kung visual ka. So, ang sabi doon, pag carrots, i-steam daw siya ng 20 minutes. Tapos, dapat daw yung hiwa nung, ano, nung carrots is naka-cubes. Tapos, may size doon na dapat hindi bigger than that. So, yun yung sinunod ko. And then, ayun, kanina, dito, 20 minutes. Pero, you have to set your alarm, maybe using your mobile clock. Kung 20 minutes siya, iset mo 20 minutes. Kasi, hindi nag-automatic uh, shut off yung button nito. So, mag-stay lang siya dun sa steam function hanggat hindi mo siya pinapatay. And then, make sure na before you, you proceed with the steam function, Make sure na may laman na water yung tank, yung side tank niya. And ang maximum nito is 250 ml 
Pero ang nilagay ko, ang nakalagay na sa instructions niya na ilagay lang is 200 ml. Pero dahil kailangan ko ng, um, kasi 20 minutes yung nilagay nila for carrot. So, inano ko na sa maximum which is 250. And then may natira pa nga siya after mag-steam. So, tinanggal ko na lang siya. Okay? And then, parang after 10 minutes kanina, uh, may usok na lumalabas dito from the product. Ka talagang nag-steam siya. Tapos, kailangan, pagka nag-steam ka, nakalock to itong cup tsaka yung sa lid niya, naka-lock mabuti kasi kung hindi siya naka-align, ayun. May butas to na nagko-connect dito from the tank. So, pag hindi yun naka-align, parang after 10 minutes kasi nag-transfer ng water yung side tank papunta dito sa loob ng cup. Tapos, syempre, napunta dun sa ilalim kasi yung, yung basket, yung plastic basket sa loob, may butas-butas. So, yun. So, kung hindi siya naka-align at mali yung pagkasara mo, I guess, may tat matatapon lang siya dito sa product, yung water from the side tank. So, after nung steam function, in fairness naman, yung carrots, malambot siya. Uh, malambot yung kinalabasan ng carrots. So, naging madali para dun sa grind function. And, after you use the steam function, just make sure na tatanggalin mo yung water dito. Kung may natirang water para, and then make sure na tuyo lang din siya. Okay para hindi mag-form ng bacteria or kung ano man. And then, nakalagay sa instructions nila sa manual na the kind of water that you should use is purified or distilled. I guess it has something to do with uh, the formation of bacteria. Um, kaya, talagang very specific sila dun sa, dun sa kind of water na gagamitin mo. Kasi parang, parang yung sa ano din namin, yung sa Kiko products namin na uh, bottle warmer at saka yung sterilizer, nilalagyan din ng water yon tapos may silver plate dun sa ilalim, tapos pag hindi mo tinuyo yun ng maayos after gamitin, nagpo-form siya ng parang molds, or basta yung itim-itim, tapos ano ba yun, bacteria so kaya siguro ganun, and then ang ginagawa ni hobby para linisin yun is nilalagyan niya ng um, vinegar tsaka water, para matanggal para ma makaskas niya ng maayos, tapos malinis niya ng maayos tapos yun, oh, oh, good to use na siya ulit siguro ganun din yung reason nito and with the grinding function naman niya, sa so nakita nyo kanina dun sa video, hindi siya, hindi siya nakapirme, hindi yung tipong isiset mo siya tulad ng steam function, isiset mo siya, tapos, ayun, mag steam na siya. Pero ito, hindi, pipihitin mo siya dun sa, uh, dun sa grind function. Siguro mga, you have to stay there like mga 3 to 5 seconds. Tapos yun, ulit-ulit lang hanggang maging, uh, hanggang makuha mo na yung texture na gusto mo dun sa do sa food na na uh, na ginagrind mo. I think that uh, same lang din naman kasi sa pag sa blender naman, 'di ba, pag pupihit ka ng button, hindi naman tuloy-tuloy 'yun eh. Pindot ka lang ng pindot hanggang makuha mo yung consistency na gusto mo, which is the same um with the food processor na gamit namin. Ganun din. Pipihitin mo yung button tapos siguro mga 3 to 5 seconds, hindi talaga siya matagal. Tapos 'yun, hanggang sa makuha mo na yung, yung consistency na gusto mo dun sa food. And Ayun, siguro kung tatimeran ko yung ano yung pagga-grind ko kanina ng carrots, siguro mga ano lang yun eh, 3 minutes. Ganun lang kabilis or baka lesser pa nga. Tapos in fairness dun sa ano, dun sa kinalabasan, yung consistency talaga naman. Water lang po yung ginamit ko dun sa carrots kasi i-store ko siya sa ref or sa freezer dahil hindi pa naman siya kakainin agad ng twin boys ko. Ngayon pinapa pinapalamig ko pa siya bago ko siya store sa ano sa ref. And if you are to store the the food inside the freezer, just make sure that it's uh, separated from the meat products that you have. Kasi mahirap na po, salmonella and all, tapos mga baby nyo ang kakain nung um, food, nung pureed food na nasa freezer. Okay? And of course, when you when you feed the pureed food to your babies the next day, or kung kailan, kung kailan ba, like within the day, pero galing na siyang ref, make sure na i-warm nyo muna yung, ano, yung food, syempre. At baka sumakit ang naman ng mga anak niyo. Okay? So, um, done with the steam and the grind function, doon naman tayo sa paglilinis. Kung titignan mo yung product, ito, yung cup mismo, parang ang complicated niya kasi sobrang daming accessories. Meron siyang plastic bas basket, meron siyang um, yung spill-proof na cover kanina, yung color white. Saan ka ba nilagay yun? Ayan, yung color white. And then, um, meron pa siya yung mismo cover niya, itong green tapos yung blade na nasa ilalim na di-disassemble siya. Tapos may rubber pa doon, parang may screw pa doon sa ilalim na plastic din. So, madali naman siyang linisin. Just be careful with the blade kasi medyo matalim siya. Na-disappoint lang ako with um, 
dun sa plastic basket kasi color white. Tapos yung rubber sa ilalim, na color white din. Na-disappoint ako kasi dahil carrots yung ginamit kong um, vegetable na lutuin ngayon. Nag, ano siya eh, nag, masyado kasi siyang makulay. Ginamita ko na siya ng smart steps uh, na pang dishwashing. Pero, ang claim kasi ng product din ng smart steps is, uh, natatanggal niya dapat yung stains eh. Stains sa uh, baby bowls, sa baby spoon, and then baby products like this. So, yun, na-disappoint lang ako na hindi siya natanggal. Um, hindi naman siya masyadong mansyang-mansya. Pero medyo OC kasi ako sa ganun. Medyo shiny yung plastic basket. Tapos pag nag-strike yung, yung ilaw doon, yun, medyo may makikita ka talagang bahid ng color orange. Lalo na yung rubber, yung white rubber kasi, na kung kinakabit yun doon sa, ano, sa blade, I don't think na matatanggal pa yon yung discoloration na yun, kasi sobrang hindi na siya white talaga, as in orange na siya. And then, um, ayoko namang anhan ng hot water kasi nakalagay doon sa instructions nila, doon sa manual na uh, wag nga raw huhugasan ng hot water. So, yun, baka malusaw pa yun kasi rubber. Um, ayun, yun lang naman yung na-disappoint ako na hindi natanggal yung, ano, yung mancha. Pero, let's see, baka sa mga susunod pang hugas eh, um, matanggal ko siya. And, just make sure that after you clean all of these accessories, meron, yung blade lalo, kasi um, stainless siya, tutuyuin nyo po lahat ng accessories especially the blade, tsaka yung silver plate sa ilalim kung saan ina-assemble yung blade. Kasi, sil um, pagka hindi nyo tinuyo ng maayos yun, of course, magpo-form yan ng rust. Eh, poproblemahin nyo pa. Okay? With the design, okay na okay ako sa design. When I was searching for uh, food maker, baby food maker products, tatlo yung nakita kong um, available sa baby mama, and halos pare-pareho sila ng design. And then, with the price point as well, ako, um, yung sa design, oo. Kasi, favorite ko po yung kulay green. <laughs> Kaya, okay na okay talaga sa akin to. Meron pa silang isang product, yung LED lamp sterilizer. Tapos, parang in-update nila yung version na yun. Naghihintay pa ako ng bagong labas na color. Kasi, sa, sa ngayon, kulay puti pa lang yung meron sila. Gusto ko nung ganito rin para pareho sila. Please, baby B. <laughs> ayun, nag-message na rin naman ako sa kanila. Pero, ayun, sana, sana mabilis lang po. <laughs> Pakibilisan. Gusto ko ng match dun sa ano, dun sa doon sa baby food maker ko. <laughs> Ayun. And, so, sa price point naman tayo, with the price point, tulad na sabi ko, naghanap ako sa baby mama ng food maker, baby food maker, at tatlong products, tatlong brand names yung nakita ko. And, ito na, yung pinakamura, at ako mang akma sa bulsa ng mamshi na katulad kong on a budget. Okay? This one, you can buy at baby mama for 3,999 pesos only. Meron din kayo doon makikita na Gorenhe. I'm not really sure if that is the correct pronunciation. Comment down below kung yun ba yung tama. Pero yun, Gorenhe. Um, ang tawag nila is Food Multi-Chef. And their price is at 9,299. And there's a popular brand which is Bayaba. They call their product na ganito as uh, Baby Cook. And their price ranges from... 9,500 to 13,600 if I'm not mistaken. So, yun. Um, yeah, mag, mas, mag, baka may makita kayo dun sa dalawang brand na yun na medyo mas maganda yung, um, yung design and all or mas sleek tignan yung, yung product. But then, as a mom, as a mommy on a budget, I would go for the features or the functions of the product. So, ito tulad nung um, claim sa Baby B website, pwede rin daw mag, uh, mag defrost and mag uh, magpainit ng food dito, mag reheat ng baby food dito. Okay? So, yes, two in one, pero it seems na all in one na siya. So, ano pang hahanapin nyo? So, halagang 3,999 pesos. Um, oo, sige. Kung may pambili po kayo nung mas medyo mahal, go. Pero, tulad nung sabi ko sa mga mommy, so ano budget, dun lang po tayo, di ba, sa function or features, then depende. Eh kung, if you could get um, a product at a lower price, pero with the same or with more features, so, bakit naman hindi? Okay? So, mga mummies na, again, sa mga mummies na nagsasolid food na, ang mga babies nila, or mag-start pa lang mag-solid food ang mga babies nila, sana po nakatulong ang baby product review na to. And, kung nagustuhan nyo, please comment down below. And do not forget to hit subscribe, give me a thumbs up, 
and follow me on Facebook and Instagram. Until the next video, bye!